Nyarugusu. Eneo lenye kujibebea umaarufu ndani na nje ya nchi kutokana kushamiri kwa shughuli za uchimbaji wa madini aina ya dhahabu tangu miaka ya sabini. Kata hii ipo wilaya ya Geita mkoa ni Geita. Lakini ukifika tu Nyarugusu taswira iliyopo haiendani na shughuli zinazofanyika licha mtazamo wa wengi wa kidai mali ipo hapa. Cha kushangaza zaidi muda huu wa kuchapa kazi. Wengine wanachapa karata. Mm, inatia shaka. Vijana wapa hivi tunaumia, yani hatuna ajira. Ukienda polisi kesi ni za vibaka tu. Inaarifiwa kasi ya ukuaji uchumi nayo si kuridhisha hapa. Maisha ya dhiki ukata hali ya kukatisha tamaa hugubika mara kadhaa kwa wakazi. Angali maisha na songa mbele mithili ya mwendo wa kinyonga ni jambo moja tu wanaona ni shubiri kwao. Tufungulie na tisa ata mgodi, tupate rizi kietu. Hali ipo ya karakibu ipo, ipo kinangana kanga ipo, ipo inamala sa hivi hali mingu. Leo ni miezi saba tangu kufungwa kwa kampuni ya Nyarugusu Maini. Shughuli za kuchenjua dhahabu zimeotambawa. Uwekezaji wa mitambo iliyogalimu mabilioni ya pesa yawezekana ikawa sio ridhiki tena kutokana na kutojulikana ni lini ama muda gani kampuni hii itafunguliwa na serikali. Nyuma yangu ni mitambo ya kuchenjua dhahabu, mitambo ya kisasa ambayo inatajwa kuwa na gharama ya zaidi ya bilioni nne. Lakini tangu kufungwa kwake mitambo hii sasa imekuwa ni bule. Hakika mtambo huu unateketea pasi na kurejesha faida yoyote. Naambiwa kampuni hii inayomilikiwa na wazawa ilifungwa kufanya uzalishaji kidaiwa kutumia vibaya leseni yake baada ya mbia wake Ferrant Mining kutiwa hatiani kwa kashfa utoroshaji wa dhahabu. Mtuhumiwa aliyefanya hilo kosa alibainika kuwa ni mtu mmoja ambaye alibeba dhahabu hiyo kutoka hapa kupeleka kwenye soko la kule Mwanza kwa hiyo alipigwa faini ya milioni kumi. Lakini pia baada ya kupigwa faini ikaamuliwa na mahakama kwamba tulipie hiyo dhahabu ambayo ilirudishwa baadaye. Licha kesi hiyo kuhukumiwa na kumalizika bado vuta ni kuvute ya kufunguliwa kwa kampuni hiyo. Na tarehe 30 ofisi ya afisa mkazi ili tusimamishia leseni yetu kwa kosa la sisi kuzembea na kuachia wabia wetu kuvunja sheria na taratibu za nchi na hivyo kuitumia vibaya leseni yetu kwa hiyo ilisimamishwa lakini toka hapo sasa mwenendo umeenda kesi imeisha tunaamini kwamba kila kitu sasa kimesha kuwa huru tumeendelea kuiomba ofisi ya afisa madini mkazi tufungulie pasipo mafanikio hata hivyo taarifa kutoka kwa wafanyakazi wa kampuni Zinashiria kuwepo kwa njama za kutaka kuinunua kampuni hiyo pasi na utaratibu. Mwezi wa tatu, alikuja muhindi mmoja yeye akawa anataka tu aingie kwa kisingizio kwamba amenunua nini? Amenunua share kwa baadhi ya wananyarugusu wana maini. Sasa tulivyouliza kwa wakurugenzi wakasema kwamba hawamjui yeye. Tuna omba kwa uongozi wa juu. Sasa hasa rais wetu wa nchi, waziri mkuu kwa na makamu wa rais kwasikie kilio chetu hiki baadaye sikuwa na budi kufika katika ofisi ya afisa madini mkazi mkoa wa Geita ambaye naye amekiri kufungwa kwa kampuni hiyo na tuhuma zilizopo zinafanywa kazi na mamlaka husika kama nilivyosema kwa sasa eh hatuwezi kuzungumzia hilo kwa sababu kama ni hatuma basi hatuma hiyo itafikiwa kwa maandishi kupitia mamlaka husika kwa hiyo tuache hilo serikali tufanye kazi yake wale ambao itafikia kwamba sasa bwana shughuli imeisha kuna utaratibu huu na huu na huu basi atafanyika kwa wafanyakazi kufungwa kwa kampuni hii ni kitendawili madai yao kwa kampuni na ujira wa uhakika vimekuwa ni ndoto kwao kusitishwa kwa uzalishaji maisha kwao wanaona yanakwenda mlama na hivyo kuililia serikali kusikia kilio chao tuna hali mbaya sana sisi kwa yarukusi tulikuwa tunasaidiwa na nini na mgodi tutateseka sana kuna watu wanatufuata nyuma yetu sio sisi tu watoto shangazi zetu baba zetu au mishahara yetu tulikuwa tunategemea kazi hata hiyo hatujalipwa tumetembea sehemu mbalimbali mbali kutaka kupata haki sasa nyarugusu ni sawa na kubaki mkiwa zaidi ya milioni 40 zilizo kwa zinalipwa kwa kila mwezi kwa wafanyakazi wa kampuni hii 
na kuingia katika mzunguko wa kiuchumi wa eneo hili imebaki kuwa ni hewa. Yaani niko lazima nimpigie tena rais kama boti na waziri wake. Ama kweli ukiona mtu mzima analia mbele za watu, ujue kuna jambo. Msemo wa wahenga huu. Sudi Shaban Star TV, Nyarugusu, Geita. Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wa wote.